பொங்கல் கொடுப்பாங்களே அவங்க குடுத்துட்டு போயிட்டாங்களம்மா குடுத்துட்டு போயிட்டாங்க போல இருக்கே தினமும் இந்த கோவில்ல பொங்கல் வாங்கி இங்கதான் சாப்பிடுவேன் இன்னைக்கு எனக்கு குடுத்து வைக்கல பட்னி தான் போல இந்த பொங்கல நீங்க சாப்பிடுங்க ரொம்ப நன்றிம்மா நீங்க புள்ள குட்டியோட ரொம்ப நல்லா இருக்கணுமா நான் வரேன் தேவையில்லாமங்க <laughs> 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 சந்தோஷ் <laughs> 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 சந்தோஷ் இங்க வா சீக்கிரமா தாத்தா தாத்தா என்னாச்சு தாத்தா சந்தோஷ் இதுக்கு மேல தாத்தாவை கூட்டிட்டு சுத்த வேண்டாம் முதல்ல இவரை வீட்டுல விட்டு அதுக்கு அப்புறம் தனியா போலாம் ஓகே தாத்தா 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 உங்களுக்கு ஒண்ணு இல்லையா உங்களுக்கு ஒண்ணு இல்லல ஆவரதா ஆவாதா ஐயோ லட்சுமி திரும்பி வரத பொறுத்தாண்டா இருக்கு வந்துருவாங்க தாத்தா இது பாரு உடம்பல கொஞ்சம் உசுறு மிச்சம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அது தங்கிறதும் தங்காதாங்க <laughs> 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 <laughs>
யார் கிழிச்சது அம்மாக்கு தானே கொடுத்து அனுப்பிச்சிங்க அம்மா தான் கிழிச்சிருக்கணும் அம்மாதான் கிழிச்சிருக்கும் மாதம் கிழிச்சிருக்கும் மருமகலட்சுமி நல்லபடியா வீடு வந்து சேரணும் அவளுக்கு எது நடந்துட கூடாது உனக்கு ஏதாவது ஆட்ட ஆடி பாக்கணும்னு ஆசை எனக்கிட்ட காட்டு இந்த கிளட்டு கட்ட வாழ்ந்து முடிச்சதுப்பா நான் செத்து போனா யாருக்கு நஷ்டம் இல்ல ஆனா லட்சுமி பாவப்பட்ட பொண்ணு ஆனா என் லட்சுமி என் பிள்ளைக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கைய நேர்ந்துட்டு மொத்த சந்தோஷத்தையும் தொலைச்சிட்டு நின்னவ ஆனா என்னைக்குமே அவ முகத்துல நான் துக்கத்தை பார்த்ததே இல்ல மொத்தமா போயிரு போடாததும் <laughs> உலகத்துல எல்லா வீட்லயும் நடக்கிறது தானே அத நீங்க யோசிச்சு பாக்கல இல்ல நீ என்ன சமாதானப்படுத்த பாக்குறியா இங்க பாரு இன்னும் பத்து நிமிஷத்துல லட்சுமி இந்த வீட்டுக்கு வரலன்னா இந்த கிழவே உடம்புல உசுறு தங்காது பாத்துக்க கொஞ்சம் சீக்கிரமா போங்க 
கொஞ்சம் சீக்கிரமா போங்க சரிங்கம்மா இவரை சீக்கிரமா ஆஸ்பத்திரியில சேர்த்துடலாம் என்ன பண்றது இருக்குமா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க போயிடலாம் ஐயோ கடவுளே என்னாச்சு எப்படி அடி பண்ணா நான் ரோட்ல போயிட்டு இருந்தேன் அப்போ இவர் ஆக்சிடென்ட் ஆகி கடந்தாரு டாக்டர் அதான் உடனே இங்க கூட்டிட்டு வந்துட்டேன் பாருங்க ரத்தம் நிறைய போயிருக்கு எப்படியாவது இவரை காப்பாத்துங்க டாக்டர் ஆக்சிடென்ட் கேஸா போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தீங்களா போலீஸ் கம்ப்ளைண்டா அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதுங்க நான் நேரா ஆஸ்பத்திரிக்கு தான் தூக்கிட்டு வந்தேன் இது பாருங்களேன் இவர் பேச்சு மூச்சு இல்லாம கிடக்குறாரு உங்களுக்கு தெரியுமா இவர் யாருன்னு இவரு இவர ஹரிகிருஷ்ணன் சார் ஒரு பெரிய சமையல் கலைஞர் டிவில ஷோ எல்லாம் பண்றாரு நீங்க பாத்திருப்பீங்க இவரோட ஷோ டாக்டர் நான் இவரோட பெரிய ரசிகை இவரோட ஷோனா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கொஞ்சம் பாருங்களேன் இவரை எப்படியாவது சரி பண்ணுங்களேன் எல்லாமே எனக்கு தெரியுங்க ட்ரீட்மெண்ட் கண்டிப்பா பண்றோம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு என்ன சில ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்கு அதை முடிச்சுட்டு வாங்க கண்டிப்பா பண்றோம் சிஸ்டர் இவங்களை கூட்டிட்டு போயிட்டு ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு கூட்டிட்டு வாங்க டாக்டர் அதுக்கப்புறம் என்னன்னு பாத்துக்கலாம் ஓகே டாக்டர் டாக்டர் அம்மா கொஞ்சம் நான் சொல்றது தயவு செஞ்சு கேளுங்க இவருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுங்க பேச்சு மூச்சு இல்லாம கிடக்குறாரு பாருங்க நிறைய ரத்தம் வேற போயிருக்குது முதலே இவரை குணப்படுத்துங்க போலீஸ்கெல்லாம் அப்புறம் போலாம் முதலே இவரை காப்பாத்துங்க நர்ஸ் அவங்கள கூட்டிட்டு போங்க என்னங்க <laughs> 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 முதல்ல நீங்க அவருக்கு வந்து வைத்தியம் பண்ணுங்க இல்லம்மா முதல்ல ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் முடிச்சிட்டு வாங்க ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிச்சிடலாம் உங்க நேம் நீங்களாவது லக்ஷ்மி பேஷன் நேம் என்ன ஹரிகிருஷ்ணன் ஹரிகிருஷ்ணன் சார் அவர் ஒரு பெரிய சமையல் கலைஞர் உங்களுக்கு தெரியாதா ஷோ எல்லாம் பண்ணுவாரு டிவில எல்லாம் வருவாரு அவர் தாங்க அது தயவு செஞ்சு நான் சொல்றது கேளுங்க போலீஸ்கெல்லாம் நீங்க போன் பண்ணுங்க நான் அவங்க கிட்ட பேசுறேன் அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையே இல்ல ஆனா உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்கிறவரை முதல்ல காப்பாத்துறது தானங்க முக்கியம் ஏங்க இப்படி எல்லாம் புரிஞ்சுக்காம நடந்துட்டு இருக்கீங்க அப்படி எல்லாம் இல்ல மேடம் பேஷண்ட காப்பாத்துறது தான் எங்களுக்கும் முக்கியம் எங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் சில ரூல்ஸ் இருக்கு அதை நாங்க ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் முதல்ல வைத்தியத்தை பாருங்கம்மா அதுக்கப்புறமா அதெல்லாம் பாத்துக்கலாம் சரி ஒரு முப்பதாயிரம் அட்வான்ஸ் பே பண்ணிடுங்க மிச்சத்த டாக்டர் கிட்ட பேசிக்கலாம் என்ன யோசிக்கிறீங்க முப்பதாயிரமா என்கிட்ட முப்பதாயிரம் என்ன சொல்றாங்க 
இப்ப எதுவுமே சொல்ல முடியாது மேடம் பேஷண்ட் ரொம்ப சீரியஸ் கண்டிஷன்ல இருக்காங்க தலையில அடிபட்டு பிளட் கிளாட் ஆயிருக்கு சோ ஸ்கேன் பண்ணி பாத்துட்டு தான் ஆபரேஷன் பண்ணலாமா வேண்டாமான்னு டாக்டர் சொல்லுவாங்க கடவுளே நான் இப்ப என்ன பண்ணுவேன் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையே மேடம் இதுல ஒரு சைன் மட்டும் பண்றீங்களா இது எல்லாமே ரெகுலரா எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்லயும் பண்றது தான் நீங்க ஒண்ணும் பயப்படாம சைன் பண்ணுங்க பயப்படாதீங்க இதோ இங்கதான் சைன் போடுங்க அவ்வளவுதான் மேடம் நாங்க பாத்துக்கிறோம் நீங்க கவலைப்படாதீங்க தெரியல <laughs> எங்க அம்மாவை காணும் சார் எங்க அம்மா என்ன உங்க அம்மாவுக்கு சார் நைட்டு எங்க அம்மா வீட்டுல தான் இருந்தாங்க காலையில எந்திரிச்சு பார்க்கும்போது அம்மாவை காணும் வெளியில எங்கேயாவது காய்கறி வாங்குவோ இல்ல மார்க்கெட்டுக்கு போயிருப்பாங்களோன்னு நினைச்சோம் ஆனா ரொம்ப நேரம் ஆகி இன்னும் வீட்டுக்கு திரும்ப வரவே இல்லை சார் எத்தனை பேரா இப்படி கிளம்பி வந்திருக்கீங்க ஒத்துவரலாட்டிக்கு <laughs> சோறு போட மனசு இல்லாம பட்னி போட்டு சாகடிக்கிற ஜென்ரேஷன் எனக்கு என்ன ஒண்ணு தெரியாதுன்னு நினைச்சிருக்கீங்க கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க சார் புரிஞ்சுக்கோங்க <laughs> வளையில வித்து கொஞ்சம் பணம் ஏற்பாடு பண்ண முடியுமா என்ன மேடம் நீங்க வளையில போய் கழட்டி கொடுக்குறீங்க வளையல் போனா பிரச்சனை இல்லைங்க ஆனா ஹரி சாருக்கு ஒண்ணும் ஆயிடக்கூடாது அவர் நல்லபடியா பொழிச்சு வரணும் அதுதான் இப்ப எனக்கு வேணும் தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் உதவி பண்ணுங்களேன் இத பாருங்க நீங்க வேலையில இருக்கீங்க எனக்கு புரியுது இந்த உதவிய கேக்குறதுக்கு எனக்கு கஷ்டமா தான் இருக்கு ஆனா அவசரத்துக்கு வேற வழியே எனக்கு தெரியல வாங்கிக்கங்க 
சிரிங்க மேடம் நான் ஏற்பாடு பண்றேன் ரொம்ப நன்றிம்மா பரவாயில்ல மேடம் உங்களை கெஞ்சி கேட்டுக்கிற என்ன கதற விடாதீங்க சார் ஏற்கனவே எங்க அம்மாவை காணும் நான் தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் சார் எங்க அந்த மூஞ்ச கொஞ்சம் காட்டு வந்துட்டானுங்க போய் கம்ப்ளைண்ட் எழுதி கொடுத்துட்டு போ இங்க பாரு வெளியில ரைட்டர் இருப்பாரு அவர்கிட்ட விவரமா சொல்லி கம்ப்ளைண்ட் எழுதி கொடுத்துட்டு போ அடிப்பட்டதுனால தலையில இன்ஜூரி இருக்கலாம்னு நான் சஸ்பெக்ட் பண்றேன் ஸ்கேன் பண்ணிருக்கோம் இப்போ ரிப்போர்ட் வந்துடும் கண்டிப்பா ஆபரேஷன் பண்ணி தான் ஆகணும் ஆபரேஷனா கடவுளே ஒன்னும் பயப்படாதீங்க ஆபரேஷனுக்கு கொஞ்சம் செலவு அதிகமாகும் அதை சொல்லதான் வந்த எதுக்கும் கொஞ்சம் தயாரா இருந்துக்கோங்க எவ்வளவு கோவம் இருந்தாலும் அத்த வீட்டை விட்டு போறவங்க இல்ல வெளி உலகமே அவங்களுக்கு தெரியாது நல்ல வேலை வீட்டை விட்டு போறேன்னு எழுதி இருக்காங்க செத்து போறேன் அப்படி இப்படின்னு எதுவும் எழுதல ஒருவேளை ஹரிசார பாக்க போயிருப்பாங்களோ அதுக்கு சான்ஸே இல்ல இந்த டைம்ல ஹரிசார அவங்க போய் பாக்க போயிருக்க மாட்டாங்க எதுக்கும் ஹரிசருக்கு போன் பண்ணி பாத்துடலாம் நினைச்சேன் <laughs> <laughs> இப்ப யார்ட்ட போய் என்னம்மா சொல்லுங்க லட்சுமிய நான் எப்பம்மா பாப்பேன் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல
அட்டெண்டர் லக்ஷ்மி யாரு பேர் கொஞ்சம் வா சிஸ்டர் வாங்க மேடம் நீங்க பே பண்ண பணத்துக்கான பில் மேடம் ஆ थैंक यू சரி அம்மா நினைச்சிட்டியா அத்தை எதுக்குடா ஹாஸ்பிடலுக்கு வர போறாங்க இல்ல பவி அம்மா அவங்களா இருக்காது நீ வா தாத்தா பார்க்கணும் எனக்கே தெரியல நீங்க கடவுளுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் இல்லைங்க உங்களுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் தன்னால நேர வர முடியாத இடத்துக்கு கடவுள் யாரையாவது அனுப்பி வைப்பான்னு சொல்லுவாங்க ஏன் விஷயத்துல அது உங்க மூலமா நடந்திருக்கு மேடம் இல்லைங்க உங்களுக்கு நல்ல மனசு நீங்க ரொம்ப வருஷம் நல்லா இருக்கணும் கடவுளோட விருப்பமும் அதுவா தான் இருந்திருக்கணும் தயவு செஞ்சு கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லுங்க லட்சுமி மேடம் என்ன <laughs> ஏற்கனவே உங்க மாமனார் நீங்க பத்து நிமிஷம் வீட்டில் இல்லைன்னா கூட டென்ஷன் ஆயிடுவாரு உங்களுக்கு தெரியாதா நீங்க இப்படி பண்ணலாமா அது 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 பரவாயில்ல சார் நீங்க நீங்க சாப்பிடாம இருக்கீங்க நான் கேன்டீன்ல இருந்து இட்லி வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் நான் உங்களுக்கு தரேன் நீங்க ரெண்டு இட்லியாவது சாப்பிடுங்க இல்ல வேண்டாம் நீங்க சாப்பிட்டீங்களா முதல்ல நீங்க சாப்பிடுங்க இல்ல வேண்டாங்க நீங்க முதல்ல இட்லி சாப்பிடுங்க நீங்க நல்லபடியா சரியாயிட்டீங்க ஆனா இனிமே நீங்க ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும்னா என்ன எனக்கு சரியா தெரியல மேடம் கார் எடுத்துட்டு வேகமா போறது இனிமே வேண்டாம் சரி அப்புறம் பைக்ல கூட நீங்க வேகமா தான் போறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுவும் இனிமே வேண்டாம் காரு வேணாம் பைக் வேணாம் வெளியே போறதுனா எப்படிங்க மெட்ரோ ட்ரெயின் இருக்கு என்ன எழுதிருக்கோ அதாங்க எல்லாருக்கும் நீங்க சொல்றது சரிதான் ஆனா நெத்தில என்ன எழுதிருக்குன்னு நமக்கு தெரியுமா எதுக்கு தெரியாத விஷயத்துல நாம தலையிடணும் நம்மள பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பாதுகாப்பா போகணும் வரணும் என்னால உங்களுக்கு தேவையில்லாத கஷ்டம் அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லைங்க அவசர உதவிக்கு ஆள் இல்லாம அப்புறம் தெரிஞ்சவங்கன்னு சொல்லிக்கிறதுல என்ன பிரயோஜனம் இருக்கு சொல்லுங்க இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு வீடு இருக்கு ஒரு குடும்பம் இருக்கு அவங்க எல்லாம் உங்களை தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பாங்க நீங்க ராப்பகலாம் இங்கேயே இருந்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப தர்ம சங்கடமா இருக்கு தயவு செஞ்சு அப்படி எல்லாம் நினைக்காதீங்க 
அன்னைக்கு கொற்ற மழையில என் பிள்ளை எங்க போனா என்ன ஆனான்னு தெரியாம நான் தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது நீங்க மழை பத்தியோ இல்ல டிராபிக் பத்தியோ எத பத்தியும் நினைக்காம எங்க வீட்டுக்கு கிளம்பி வரல உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா அது மட்டும் என்ன காரணமா இருக்க முடியும் என்னமோ தெரியல நீங்க கஷ்டப்படுறீங்களே உங்களுக்கு ஏதாவது செய்யக்கூடாதான்னு ஒரு பதட்டம் வந்துருச்சு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம மழையில வீட்டு கிளம்பி வந்துட்டேன் அதே மாதிரி தாங்க இது அப்படி நினைச்சுக்கங்க சார் நான் சொன்னா நீங்க கேட்க மாட்டீங்க நிச்சயமா மாட்டேன் அப்படி நான் கேட்டுதான் ஆகணும்னு நீங்க அடம் பிடிச்சீங்கன்னா சொல்லுங்க நான் என்ன பண்ணணும் உங்களை கவனிச்சுக்கிறதுக்கு யாராவது இருக்காங்களா சொல்லுங்க யாருக்காவது போன் பண்ணணும்னா சொல்லுங்க நான் போன் பண்றேன் எனக்கு இருக்கிறது அந்த ஹோட்டல் மட்டும்தான் உங்ககிட்ட ஏற்கனவே சொல்லிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் அது எங்க அம்மாவோட ஞாபகார்த்தம் சொல்ல போனா இப்ப எங்க அம்மாவே அந்த ஹோட்டல் தான் அப்போ சொந்தக்காரங்க யாருமே இல்லையா உங்களுக்கு யாரும் கிடையாதுங்க ரொம்ப காலமா எனக்கு நானே சொந்தக்காரனா இருந்துட்டு வரேன் மேடம் என்ன ஒரு மாதிரி ஆயிட்டீங்க என் கதையை கேட்டு அப்செட் ஆயிட்டீங்களா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல அம்மா என்னாச்சு வலிக்குது பாருங்க சிஸ்டர் எப்படி எப்படி ரத்தம் வருதுன்னு இப்பதானே ஊசி குத்திட்டு போனீங்க எப்படி ரத்தம் வருதுன்னு பாருங்க வலிக்குதா மன்னிச்சிருங்க மேடம் ஊசி கரெக்டா நரம்புல ஏறல அதான் இனிமே ஒண்ணும் பிரச்சனை இருக்காது மேடம் என்ன இவ்வளவு அலட்சியமா பேசிட்டு இருக்கீங்க பழிய ஊசி மேல போட்டுட்டா எல்லாம் சரியாயிடுமா தப்பு பண்ணது நீங்க அப்புறம் ஊசி மேல பழிய போடுறீங்க சாரி மேடம் என்கிட்ட எதுக்கு மன்னிப்பு கேக்குறீங்க அவருக்கு தானே வலிக்குது நீங்க சார் கிட்ட மன்னிப்பு கேளுங்க மன்னிச்சிருங்க சார் எப்பவும் இப்படி எல்லாம் நடக்காது இந்த தடவை கொஞ்சம் மிஸ் ஆயிடுச்சு இனிமேல் இந்த மாதிரி நடக்காம பாத்துக்கிறேன் மேடம் தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் கவனமா வேலை செய்யுங்க டாக்டரையும் நர்சையும் கடவுளா நம்பிதா எல்லாரும் ஆஸ்பத்திரிக்கு வராங்க கடவுள்னு சொல்லிட்டதுனால சோதிக்கிற உரிமை உங்களுக்கு கிடையாது அத அர்த்தம் இல்ல மன்னிப்புங்கிற வார்த்தையை சொன்னா எல்லாம் சரியாயிடுமா சாரி மேடம் நிஜமாலுமே மன்னிச்சிருங்க மேடம் இதுவரைக்கும் எனக்கு இப்படி ஆனது இல்ல மேடம் பட் எப்படி இப்படி ஆனதுன்னு தெரியல மேடம் இனிமேல் கவனமா இருக்கேன் மேடம் பிளீஸ் சார் ஏதாவது வேணும்னா கூப்பிடுங்க சார் நான் கண்டிப்பா வந்துடுறேன் வரேன் சார் எல்லாருக்கும் ஒரு கெட்ட பழக்கம் ஆயிடுச்சு சார் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் பண்ணிட்டு ஒரு மன்னிப்பு சொல்லிட்டா போதும் எல்லாம் சரியாயிடும் நினைக்கிறாங்க ஏன் தான் இப்படி இருக்காங்களோ தெரியல ரொம்ப வலிக்குதா சார் அப்படிலாம் ஒண்ணு இல்லைங்க எனக்காக சொல்லாதீங்க யாருக்காக சொன்னாலும் அதாங்க உண்மை சரி அதை விடுங்க உங்களுக்கு இவ்வளவு கோவம் வந்து நான் பார்த்ததே இல்லையே சிஸ்டர் பயந்தாங்களோ இல்லையோ நான் ரொம்ப பயந்துட்டேன் லட்சுமி மேடம் வீட்டுல இந்த மாதிரி கோவப்பட்டிருக்கீங்களா கோவம் எல்லாம் இல்ல சார் ஆனா இவங்க பொறுப்பு இல்லாம நடந்துக்கிறாங்கல்ல அதான் ஒரு சின்ன ஆதங்கம் இதுக்கு பேர் சின்ன ஆதங்கம் ட்ரை பண்றேன் 
தூங்குங்க இப்படியே தூங்காம இப்படி கண்முழிச்சிட்டு இருந்தா உடம்புக்கு என்னத்துக்கு ஆகுறது நீங்க உட்காருங்க நான் உட்காறேன் நீங்க முதல்ல தூங்குங்க படுங்க கண்ணு மூடுங்க சார் என்ன இப்படி கண்முடிச்சுட்டே இருக்கீங்க நினைக்க முடியதே தவிர மறந்துட்டு வாழணும்னு நினைக்க முடியல பாத்தியா என்ன வாழ்க்கை இது பிள்ளையரப்பா ஹரி சார் குணமாகணும் நான் வேண்டிக்கிட்டேன் அவர் நல்லா ஆயிட்டாரு ரொம்ப நன்றி பிள்ளையரப்பா அப்புறம் பக்கத்து ரூம்ல ஒரு பெரியவரு பாவம் ரொம்ப சிரமப்பட்டுட்டாரு அவரையும் கொஞ்சம் குணப்படுத்தி கொடு பிள்ளையாரப்பா கெஞ்சி கேக்குறேன் உடம்பு <laughs> 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 நர்சு ஏதோ மருந்து வாங்க சொன்னாங்க நான் தான் அந்த மருந்த வாங்கிட்டு வந்து தந்தேன் ராத்திரி முழுசும் அவரை பத்தி தாங்க நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இருங்க இந்த பிரசாதத்தை அவருக்கும் கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு வந்துடுறேன் முதல்ல அதை செய்யுங்க பாருங்க நீங்க சாமியை கும்பிட்டு பிரசாதம் கொண்டு வந்தீங்க படுத்துட்டு இருந்த நானே எந்திரிச்சு உட்காந்துட்டேன் அதே மாதிரி அவரையும் எந்திரிச்சு உட்காந்துருவாங்க போய் கொடுத்துட்டு வாங்க சரிங்க வாங்க மேடம் சிஸ்டர் 
பெரியவர் கண்ணு முடிச்சுட்டாரா இல்ல மேடம் கொஞ்ச நேரம் ஆகும் இந்தாங்க இது கோயில் பிரசாதம் அவர் கண்ணு முடிச்சதும் இந்த விபூதியை வச்சு விடுங்க சரிங்க மேடம் நான் அப்புறமா வந்து பாக்கிறேன் சரிங்க மேடம் சாதம் விபூதி தாத்தாக்கு வச்சு விடுங்க கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தீங்களா இல்ல கோவிலுக்கு நான் போல மேடம் நேத்து ஒரு அம்மா தாத்தாக்கு வந்து மருந்தெல்லாம் வாங்கி கொடுத்துட்டு போனாங்கன்னு சொன்னல்ல அவங்க கோயிலுக்கு போய் சாமிய வேண்டிட்டு அவருக்காக திருநீர் கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க மேடம் ஓ இப்பதான் வந்து கொடுத்துட்டு போனாங்க அச்சுச்சோ இந்த வாட்டியும் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேனே குடும்ப <laughs> 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 நமக்காகவே உழைச்சி உழைச்சி ஓடா தேஞ்சவள் லட்சுமி அவளை வீட்டை விட்டு துரத்தி விட்டுட்டு இப்ப போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல அவளை காணம்னு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டு வந்து நிக்கிறீங்களே நீங்க எல்லாம் என்ன ஜென்மங்கடா நீங்க இப்படி டென்ஷன் ஆகி கத்தி உங்களுக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா எங்களுக்கு அதுவும் கஷ்டமா தானே இருக்கும் தாத்தா ஆமாடா நான் தான் கஷ்டம் எல்லா கஷ்டத்துக்கும் நான் தான் காரணம் மொத்தமா கத்தி கத்தி என் நெஞ்சு வெடிச்சு செத்து தொலைறேன் அப்ப திருப்தியா இருக்குமா அப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்குமா தாத்தா ஏன் தாத்தா இப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க நீங்க பதறக்கூடாது தாத்தா உங்களுக்கு ஹெவி பிபி இருக்குன்னு டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க டே டாக்டர் கிடைக்கிற அவருக்கு என்ன ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து அட்மிட் ஆகிற எல்லாருக்கும் இப்படித்தான் நாலு வார்த்தை சொல்லி ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிப்பாரு அது இருக்கட்டும் டா என் உடம்பு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாதா தாத்தா ஏன் தாத்தா சொன்ன புரிஞ்சுக்க மாட்டீங்களா ஒரு சமயத்துல ஒரு பிரச்சனை தான் தாத்தா சமாளிக்க முடியும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்களேன் அந்த பிரச்சனையே உன் புருஷனாலதான் வந்தது பெத்த தாய் கிட்ட பேசுற மாதிரியா இவன் பேசிருக்கா டேய் நீ எல்லாம் எப்படி அவளுக்கு பிள்ளையா பிறந்த என் லட்சுமிய பத்தி உனக்கு என்னடா தெரியும் கோடியில ஒருத்தருக்கு வராது அவளோட மனசு இன்னைக்கு எல்லாம் உக்காந்து பேப்பர் பேனாவை வச்சுக்கிட்டு அவளை பத்தி குறை சொல்லி எழுதணும்னா ஒத்த வரி கூட எழுத முடியாதுரா உண்டால அப்படி ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்காடா உங்களுக்கு எல்லாம் என்னடா குறை வச்சா பார்த்து பார்த்து எல்லாம் பண்ணல வேலை வேலைக்கு பொங்கி போடல கேட்டதெல்லாம் அவ வாங்கி கொடுக்கல படிக்க வைக்கல கல்யாணம் பண்ணி வைக்கல கொஞ்சம் கூட பாசம் இல்லாம நன்றி விசுவாசம் இல்லாம நாக்கு மேல பல்ல போட்டு அவளை போய் தப்பா பேசிட்டியடா படுபாவி